Uja kupitia Mr. Right tutaleta vitu vya ndani ambavyo vinahusiana na mke wako kwa ruzana na vitu kama hivyo. Kabisa hilo ni la kweli. Kwanza ni kwambie ni ukweli kwa sababu kone kone ndoa lazima mavutano yapo, mvutano upo, kugombana kupo hiyo sipindi. Lakini sisi tulijiwekea dhamiri kuwa mambo yetu hata tukigombana tutamaliza ndani ndoa. Ndoa inapata misukosuko nyingi kwa sababu kone ndoa watu wakigombana wanataka jamii ndio yasaidie. Kila mtu aonekane mwema. Lakini mimi na mke wangu tulichagua maisha ya ndoa kwa sababu si ndio tulichagua kuoana basi madhati zetu ya solve sisi. Kwa hiyo matatizo hapo lakini tuna solve sisi wenyewe ndani ya ndoa. Na kupitia Mr. Right nitakwenda kuonyesha changamoto tunazopitia vijana kwenye ndoa. Changamoto zipi? Watu kila siku wanasema simu, simu sio changamoto kwenye ndoa. Simu sio changamoto. Nitakwaletea changamoto za ukweli kwenye ndoa watu wazione. Mjako tukukula kuna siku hiyo post clip moja kwenye Instagram uh, ukasema kwamba mke wako ana yani wewe kwamba unataka kutengeneza mazingira ya kumletea mdogo wake mtoto wake. Eh, eh, mtoto wa pili. Utaratibu mtoto tatu maki mimi sina watoto wawili kuna mmoja nilimkataa na huyu malichuyu kwa kumleta mtoto yeye kwa yeye uzazi wake kupata mtoto wa pili mm. eh ndio nilikuwa natengeneza utaratibu na jiandaa sasa pale okay. eh kwa hiyo inshallah the bidni lai mwaka huu lolote linawezekana bidni lai uh, eh kwa hiyo mshime yetu ni mjamzito sana ah sikusema hilo mke wangu yuko very strict ataki asijakani vuruga kadivu mwenyewe ndo atakuja kuweka wazi okay. eh mke wangu kabisa mambo ya ndani kuweka wazi malichuyu ameanza kufunga ah um, malichuyu anafunga mashallah nashukuru leo ni somo ya pili amefunga na nimemwaidi mtoto wangu malichuyu mm. endapo atamaliza uh, funga zote 30 nitampa shilingi milioni mbili mamake atachagua mweke kwenye account na nitawaita waandishi wa habari siku nitakamkabidhi na akifunga 15 nitampa shilingi milioni moja nimeahidi hiyo na siku zote sasa hivi namkadai alfajiri tunakula daku anarudi analala na anafanya vizuri shuleni na anafunga alhamdulillah rabbil alamin namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa uzazi mzuri uzazi una hofu ya Mungu mtoto wangu anaamka asubuhi baba njo tule daku wallahi ni jambo jema kupata mtoto anasimama kwenye misingi ya dini tuseme alhamdulillah rabbil alamin Mungu amenitendea wema mimi sijui cha kumlipa kitu gani zaidi ya kufanya maghfira na kuomba kuomba wafu kwa vijana wengine kumnudia Mwenyezi Mungu wallahi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu na wahusieni kaeni karibu na familia zenu futuru na familia yako sio ekuta unaalikwa tu kwenye sehemu na kwenda una uwezo wa kula unaalikwa mara kwenye hoteli kaa ufuturu na familia yako uijenge familia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuturu na familia yake kabla hajaenda kufuturu nje futuru kwanza na familia yako ndio nje lakini wewe imagine Ramadhani ya kwanza ya pili watu tayari wanaalikana wanafuturisha kutafuta show of tu nani kuna nani dida nimemwona tayari kaanza kuposti yupo kwenye hoteli ameandikwa kufuturu futuru na mzio futuru na mheshimiwa kumbi la moto mstaikimea kaeni mfuturu dida kwanza na familia yako alafu ndio utoke nje tufuturu ndani Qur'ani nasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum suyami kama kutiba ala alladhina min kablikum Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini mimi na nyinyi mlioamini ya ayyuhalladhina amanu nyinyi na mimi tulioamini kutiba alaykum suyamu kama kutiba mefaradhishiwa kufunga sunna faradhi sio sunna faradhi ya swaumu kama walivyo faradhishiwa watu waliopita kabla yenu we ni nani usiofunga unaenda kujifanya kujiwekana kwenye mahoteli unafuturu bila kufunga we ni nani dida nimepata taarifa zake afunge 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 akae na mstahiki mea kumbi la moto wakae wafuturu pamoja kama familia wewe dada yangu dida kumbi la moto ni rafiki yangu swaiba wangu sasa hivi ndoa yao imekaa vizuri wamerudiana watulie sasa wafunge hilo ndo kubwa na muhusia kwao na vijana nyinyi fungeni mkifunga kabla mjaanza kualikwa kama una uwezo kufuturu nyumbani na familia yako futuru nyumbani kabla mjaalikana kualikana kule sasa hivi tunachoenda kufanya sio kualikana ni show off futuru kwanza na familia yako kula daku na familia yako afu ndio utoke nje nimepata taarifa nzuri nimeambiwa mwambino naye ameanza kufunga toka ameanza kubalehe ndio kufunga yake ya kwanza ameanza kufunga kwa kweli ameanza kufunga akiwa msafi kwa mara ya kwanza una hizi naye anafunga leo ndo nitapata taarifa zake sababu mimi napata taarifa za watu wa ndani nimeambiwa mwambino ameanza kufunga na zuchu safari ndo ramadhani yake ya kwanza kufunga akiwa msafi kwa hiyo siku zote wafunga sasa unafunga unakaa unaishi na kimada ndani uko wafunga ramadhani za nyuma alikuwa anacheza wewe unafunga eti mwambino ana swali zuchu amekaa pembeni na mlikodi wapo kwa leo mwiti swala za usiku wewe unakaa na hawara unafunga ndini ya mjomba wako walikuwa sasa hivi ndo anafunga sasa nimepata taarifa mwambino anafunga na kuswali sasa hivi Mungu amnyooshee amjalie zaidi aendelee kufunga na kuswali na zuchu nimeambiwa sasa hivi anajistiri havai ngoza uchi tena alhamdulillah Mwenyezi Mungu atu ngoze hata mwezi ukisha waendelee kuswali na waendelee kuwa mfano kwa wengine tuseme alhamdulillah alhamdulillah
Ni mwana damu na mpongezo na watu kwa kumleta chanasha nyumbani na kumleta mtoto na sikia. Ni ujinga huwezi kumpongeza mtu kumleta nyumbani kwako analala hawara ni makosa angepaswa kuleta mtoto ampatafutia apartment. She usichezee dini ukafanya masiara. Huwezi kumleta hawara ndani unakaa siku tatu siku nne. Eti unasema unampongeza. Sio cha kumpongeza iko. Hawara haletwi ndani ya nyumba. Hawara hukai naye pamoja. Wewe unajua kilichotokea usiku? Sasa huwezi kumleta hawara ndani ya nyumba. Alichokifanya ni, ki, ni makosa kisheria. Huwezi kukaa na hawara ndani ya nyumba. Ni kosa kisheria. Tena siku chache kweli kama mwezi wa Ramadhani anafanya hivyo. Ni kosa kisheria. Tuzungumze pia kuhusiana na Harmonize. Tumeona ameweza kuposti video akiwa pamoja na Sishkiki. Inasemekana kwamba wili hao kwa kuhusiana. Tulizungumza kuhusiana na Kajala wakasema kwamba pale alipotea. Na vipi kuhusu huyo aliyekuwa naye sasa hivi? Huyu mahusiano haya ni kwambie hata dumu kwa sababu Kishkiki yupo kwa sababu ya fames na yupo kwa sababu ya kuchuma kwa sababu Harmonize lina hela. Lina hela. Umeona yule mwanamke kaanza mahusiano kapata range nyekundu. Kwa hiyo nikwambie tu sema tu penzi ni kipo ni wanasema penzi ni upofu. Sawa? Penzi ni upofu. Sasa hivi hata umwambieje atakuwa nawe mbaya. Lakini nimwambie yule ki, yule yule nani anacho nani? Si mwanamke kuoa. Namjua vizuri mimi na nitapita nitapost picha nilikuwa naye muhoji nilikuwa naye wapi nitapost picha niko naye nilikuwa naye wapi mjiulize nitapost na kama chaguo lake sasa hii harmonize labda na isiko mando chaguo unaweza ukawa chaguo lako lakini sio mwanamke wa kuoa watu wangapi wamechagua wanawake kuoa lakini yeye ana miss chaguo lake lakini si chaguo lake sio chaguo sio mwanamke sasa hii wa kuoa ili kuoa angalia vitu vitatu yeye ni muislamu tunafuata sheria ya kiislamu uoe mwanamke kwa kuzingatia vitu vitatu uoe mwanamke kwa sababu ya dini yake Owa mwanamke kwa sababu ya uzuri wake, owa mwanamke kwa sababu ya tabia yake na ahlal baiti yake. Yule okay. utamwa kwa sababu gani? Hana sifa zote, sio mwanamke wako. Yule wapo pengine wanachezeana. Na na ashababi alnusul majnun. Ujana ni nusu enda wazimu. Kwa hiyo nimwambie tu mwanamke wa ndoto yake wa maisha yake bado hajampata. Kwa sisi ambao tupo kwenye ndoa tunajua mwanamke wa ndoa anaonekana upi. Okay, uh, mwenye yako wewe ni mmoja kati ya watu wa karibu kabisa wa mtangazaji ambaye pia mnafanya naye kazi kwenye ofisi moja Klaus na mzungumzia mmoja. Amekuwa na mkutano mkubwa sana na mzazi wenzake. Hivi mwana tumeona kwenye mitandao ya jamii hivi tumekuwa ni vingi sana. Amefikia pahala pia leo tumeona uh, gigi ameenda live ameenda kukamata akiwa na mke wake. Labda pengine wewe ni mtu wa karibu wa mmoja kwa hizi moment ambazo pia zimeendelea kwa mitandao ya jamii kuhusiana na mkutano kati yake na mzimu wake unaona ushauriye mimi kwanza nimwambie moja hii katika siku ambayo ame disappoint ni leo mwanamke uliozaa naye mwanamke ambaye anakulelea mtoto wako huwezi kumpelekea polisi kumtia ndani mwanamke ulizaa naye na gigi ya simone vile anakaa anapiga kelele anaongea kuhusu yeye ni wivu na sisi waislam subhanallah mama tumefunga wenzio Tumo ndani ya swa mwenzio. Tumuhusie au heshima mwezi sio mavazi ya kuvaa yale. Kwa hiyo mimi nimwambie moja ni rafiki yangu Saiba wangu lakini katika tukio alilofanya leo la kumkamata mzazi mwezi amenisikitisha sana. Amen disappoint sana na kuanzia leo nitamchukia sana moja. Sasa utamchukia. Ngoja nimalize dada. Acha kielehele. <laughs> Yule mwa, dada asione gigi anasimama kwenye Insta anaongea maneno magumu anamchamba ni wivu. Na katika Uislamu wivu kwa mwanamke ni sunna anampenda moja Anafanya yale yote kwa sababu anampenda. Mwanamke mpaka anakuzalia manake amekupenda anaongea gigi sio kama anaongea kwa kumchukia anaongea kwa wivu anatamani hata awe mke wa pili kwa moje lakini moje inabidi ajifunze mwanamke mpaka amekuzalia manake anakupenda anakulelea mtoto wako leo klipu inakuwa inaone, inaishi anaonekana moje anampeleka polisi mzazi mwezie imagine ule mtoto akipata uongozi atakuja kuwa na hali gani atamtazama vipi babake atamtazama vipi babake ni mwambie amefanya kosa kubwa sana kumpeleka polisi gigi. Gigi ni wivu na msumbua juu yake, si lingine lolote. Kama atakuwa mmoja amepata vishawishi kwa mwanamke wake mkewe alikuwa ndani kumfungulia mashtaka gigi, amen disappoint. Na nilichokuchukizwa zaidi, kwa nini amekwenda kumkamata gigi alafu anamrekodi? Je, ni yake amdalilishe mzazi mwezie? Amdalilishe mwanamke ambaye amemfanya kuwa baba kwa mara ya kwanza? Amdalilishe mwanamke ambaye amemstiri wa kikaa kwenye haja zake? leo ana mrekodi kumuonyesha na mkamata astaghfirullahu alazim fa na'udhu billahi min dhalik moje mtaki radhi mzazi mwezio
umefanya kosa kubwa sana kumpeleka polisi. Mimi najua maisha ya wanawake. Najua mwanamke akipenda namna anavyokuwa. Ule ni wivu wa upendo. Si jambo lolote lingine. Ame disappoint sana moje. Ni muombe arejee vitabu vya dini. Angalie wivu ni sunna au si sunna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake zaidi ya watatu. Wakati anaumwa Mtume Muhammad yuko kitandani akaanaomba kuhudumiwa chakula mke wake wa pili akampelekea chakula kwa bahati mbaya akaanguka kuanguka wale wote akakimwaga kile chakula wale wanawake wengine wote wakatamani leo ni mwanamke wa pili adhabu kubwa lakini angalia mtume anajua wale uivu wao wanataka huyu ni muadhibu ili aonekane mbaya mbele zake lakini tazama mwisho wake mtume Muhammad akamwomba mke mwingine akaleta chakula akakusanya akamwambia nenda nacho huyu ameangusha chakula kwa sababu ya upendo kuniletea kwangu mimi ana furaha kuwa leo ananihudumia sio amefanya kwa sababu ya kusudi ana furaha wale wenye wivu wote wakaumia kwa hiyo wivu upo toka enzi za sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo unimwambie moje ule ni wivu kwa hiyo kwa matusi yote ambayo Gigi amemtukana moja ule ni wivu anatakiwa akae naye chini ni wivu Mwanamke ana wivu, mwanamke akiwa na wivu anaweza akafanya lolote, mwanamke mwanaume anatokea uwe na akili. Wanawake wana wivu wa hali ya juu. Wanawake wana wivu wa hali ya juu, anaweza kuharibia pepo wewe wivu wa mwanamke. Kwa anatokea uishi kwa akili, mwanamke ukiona nazidi mpate. Nini tatizo? Mtoto mlei ada hii hapa. Mtoto uji kumuona, nimekuja kumuona. Nini nipe la maji? Mpe. Wivu. Mahaba yako na mkiwa ni shatashata, tumuona mara nyingi ya kipupatia zawadi mbali mbali, na last time kilona ni kupatia zawadi ya gari. Lakini, waje ya nawasema kwa mba zile zawadi waga unajinunulia mwenyewe, ama unanoko michongo na upate na sili mambo ya mkiwa. Mimi hela nipate wapi, mkiwa wangu wana CPA, wana jua mtu account atonomaliza CPA na lipo begani. Uwe fanya research, mtu accountant, muasibu, alomaliza, alogadu with CPA, mshara haki wa chini begani. Uwe fanya research hafu ujo unambie. Mshara haki wa chini ni zaidi ya milioni nane. Alosoma CPA. Anafanya, anafanya, wanasema auditing makampuni zaidi ya tisa na yafanya auditing kila bada miezi sita. Kwa hiyo anawasi ya kumbu? Kwa hiyo anawasi ya kumbu? Kila miezi sita anafanya auditing kwa ni makampuni makubo na wajua we. Kwa hiyo anawasi ya kumbu ile zaadi umejinunuli? Mimi nina hela nitoe wapi masikini mbu wa mie. Hela nitoe wapi mimi. Mimi mpesa nitoe wapi. Mimi hela nitoe wapi. Mimi nastiriwa kuanzia makazi, mavazi, malazi, chakula kila. Mimi nimekwambia siku nasema nanunua mchele na maharage basi ndani ya nyumba. Okay, tuzungumze pia kuhusiana na kuna posti ambayo aliposti sana mwekee pale alafu na comment uliweka. Vipi wakati amekujibu? Mimi ni wa, mimi ni wajibu wangu. So nisikia, mimi ni wajibu wangu kukumbushana jambo jema. Mimi ni wajibu wangu kukumbushana na jambo jema. Whether untukane, whether unichukie ni yote ni wajibu wangu. Tunajua dunia na ipo kwenye ekaika gani? Tunajua dunia ipo kwenye msukosuko gani? Mimi siwezi kupiga picha na huyu, msogea hapa mfano. Nipige picha na huyu nimkumbatie hivi. Watu watanionaje? Watu watanionaje? Hata kama ndio huyu ana tatizo mimi sina rizo, pengine tumefanya kifea lakini soko wakati huu wakati huu ambao dunia imebadilika ukiona watu wameshikana hivi tayari mtu chini ana comment. Sasa kwa nini uwashibishe watu uonekane kama wanafanya promo ya vitu ambavyo watu vitaki katika nchi yetu? Kwa mimi nimempa nimemshauri ifute sio picha hii. Jamaa kakasirika lakini. Sawa kakasirika lakini mimi naitafuta pepo lazima niseme. Wakati huu dunia imechafuka mimi nitasema hata wewe ukifanya kitu kibaya nitakukumbusha. Nitakwambia hii picha kwa wakati huu sio mzuri. Rais Mwinyi wakati wa nyuma wakati mheshimiwa Januari Makamba ilikuwa kwenye msukosuko wa siasa. Mnakumbuka kwenye kwenye vugu la kisiasa. Januari Makamba akaposti picha na Mwinyi. Mwinyi alisemaje? alikataa alisema sio wakati wake kuiposti ungeiposti wakati wa nyuma sio wakati huu mambo yamevurugika ndio unaposti picha kwa nini unaposti picha wakati huu wakati mambo yameharibika kwa hiyo naye hakupaswa hakupaswa kuposti picha wakati huu wakati mambo yameharibika sasa hivi dunia inapiga vita umesikia Uganda wamepitia sheria wanapinga ndoa ya jinsi ya moja wanapinga ukaribu wa mwanamke na mwanamke na mwanamke mwanaume na mwanaume sasa mimi nikaona ile picha inaweza kazua taharuki kwa nikasema tu hii picha ifutwe yana kuja pale na ntukana mimi natafuta pepo she siachi mimi nimetumwa kwa najua nitakufa najua kama kufa nitakufa lakini naitafuta kesho pepo fildausi nipokewe na mauru line yani ufanye kitu kibani sikukumbusha nitaendelea kukumbusha na utaifuta utahakikisha ataifuta ataifuta jamaa wanakana mbaya sana kwa vitu ambavyo yani hataki mautani sasa kwa nini nina utani naye 
mimi nimemwambia nimemkumbusha huu wakati tulikuwaepo sio mzuri mimi sina utani na mtu ushaona mimi natania na mtu sina utani na mtu ndio maana ukija kwenye anga zangu na kupunguza mimi ukinitania naona unaingia kwenye diski zangu na kupunguza sina utani na mtu mimi mwenyewe sina utani ila mimi ni mtoto wa Kiislamu yeye ni mtoto wa Kiislamu kukumbushana wajibu ni haki yangu Mtume Muhammad anasema unapoliona jambo litoe kwa mkono wako sio kulichukia kulichukia ni dhaifu wa imani nimelitoa kwa mkono wangu nice after pepo Yesu Salamu umempunguza zamani sana na naye mwingine ambaye umempunguza wengi tunawapunguza mimi mimi ukionaenda vitu tofauti na kupunguza baba leo umempunguza zamani sana mimi nimenyoka no mimi mimi ni mtoto wa Kiislamu nataka vitu tuende tusimame kwenye dini lakini wala baba leo bondeni na mechi sana kwenye mimi si, si, siangalii bondi naangalia je unaoyafanya haumchukizi haum, haum, Mwenyezi Mungu Shemina tafuta pebo naingia kule Ramadhani nikumbatie watu wana muhasi Mwenyezi Mungu nikumbatie mtu aenda kinyume na maamrisho Mwenyezi Mungu hata siku moja pesa zipo zitaisha Bwana sasa kushukuru sana mmoja wangu Na kushukuru sana waandishi wangu Mungu awabariki Luvanda